എൽ ജി എസ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് ക്ലാസ് നടത്തി വരുന്നതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ശതമാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകളും അത് ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നുള്ള ട്രിക്കുകളൊക്കെ ആരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ലിങ്കിൽ നിന്നും വീഡിയോ കാണുകയോ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതായത് നാലേ ബൈ അഞ്ചിന് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഏതൊരു സംഖ്യയാണെങ്കിലും ഓർക്കുക സംഖ്യയെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ സംഖ്യയെ ശതമാനമാക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് അഞ്ചും നൂറുകൂടെ ക്യാൻസലും നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നാല് നാലേ ബൈ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദശാംശമാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ സംഖ്യ ശതമാനമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പൊ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ദശാംശം മാറ്റുക എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക സംഖ്യ ശതമാനമാക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനത്തിന് സംഖ്യയാക്കാനോ നാൽപ്പത് ശതമാനം സംഖ്യയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ മറ്റേത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക നാല് ബൈ പത്ത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അതായത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചായിരിക്കും അതിന് തുല്യമായ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ടോപ്പിക്ക് എടുത്തപ്പോഴും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണിത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചിന്തിക്കും അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങനെ ഇത് തെറ്റാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമ്മൾ ഗുണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നേരിട്ട് ഗുണിക്കുക പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിനായിരം നമ്മൾ ഗുണനം എപ്പോഴും നേരിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പതിനായിരം കിട്ടും പിന്നെ ആൻസറോട് നോക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നാല് സ്ഥാനമായിട്ട് ദശാംശം കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതായത് മൂന്നാല് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നാല് സാധനം കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദശ പൂജ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദശാംശം അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പിന്നെ സംഖ്യയാക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം പ്ലസ് നൂറിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്നിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ഏതൊരു സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ആയിരത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ആയിരം തന്നെയാണ് നൂറിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് തന്നെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലസ് നൂറിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേന പോലും വേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാര്യം നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ട് സാധനമാര് ദശാംശം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ
ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എക്സിന്റെ വൈ ശതമാനവും വൈയുടെ എക്സ് അതായത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ വൈ ശതമാനം ഇരുപതാണെങ്കിൽ വൈയുടെ എക്സ് ശതമാനം എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം കളയുന്നതും ചിലപ്പോൾ കളയുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ആൻസറുകൾ എഴുതി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും മുന്നൂറിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും എക്സിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും തുല്യമായ എക്സിന്റെ വില എത്ര മുന്നൂറിന്റെ അൻപത് ശതമാനം അപ്പൊ മുന്നൂറിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും എക്സിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറിന്റെ നമുക്ക് എളുപ്പമായി എന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എളുപ്പമായി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം അതായത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറിൽ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും തുല്യമാണ് എക്സിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഈ നൂറും ഈ നൂറും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഇനി എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് സമം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് അറുന്നൂറ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാം പറക്കി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹരിച്ചൊക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഒക്കെ എഴുതി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സിമ്പിളൊക്കെ ചില സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കുറച്ച് എഴുതാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനത്തോട് അറുപത് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തോട് അപ്പൊ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തോട് അപ്പൊ എക്സിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ എക്സ് ബൈ അമ്പത് ബൈ നൂറ് ഓർക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ നോക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തോട് അറുപത് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യമേ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതുകൂടെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം അതായത് എക്സിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പത്തോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം തന്നെ അതായത് എക്സ് ബൈ രണ്ടാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പ്ലസ് അറുപത് സമയം എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വിലയാണ് ചോദ്യം സംഖ്യയാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ എക്സ് ബൈ രണ്ടിനെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ് ബൈ രണ്ടിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അറുപത് സമം അവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എക്സ് ബൈ രണ്ട് എഴുതാവും അവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ചിന്തിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ആണ് ഒരു എക്സിൽ നിന്നും പകുതി എക്സ് കുറയ്ക്കാം അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അര കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ 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 ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു എക്സ് എക്സ് കുറച്ചാൽ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ല ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ടു എക്സും ഒരു എക്സുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ഒരു എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഒരു എക്സ് അതായത് എക്സ് കിട്ടും താഴെ എന്തുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് എക്സ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു അപ്പോൾ അറുപത് സമം എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ എക്സ് സമയം എത്രയാ ഈ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം എക്സ് അതായത് എക്സ് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്
അൻപത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ ആൺകുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര അപ്പൊ നോക്കാം അൻപത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാക്കി അറുപത് ആകെ നൂറ് ശതമാനമാണുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം പേർ എന്തായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോ പെൺകുട്ടികൾ ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് ആകെ അതായത് ആകെ അൻപതിന്റെ നൂറിൽ അറുപത് ശതമാനം ആരായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ സീറോ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത് പേര് അതിനകത്ത് അമ്പത് പേര് മുപ്പത് പേര് പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറും രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ടിന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മിസ്രഫിന്നം ഇട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചു അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് അതാണ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് ഇഞ്ചു അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇഞ്ചു അറുപത്തി അറുപത്തി വരും മൂന്ന് അറുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്നും പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് അതിന്റെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം അപ്പോ ബൈ നൂറ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ഈ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി മൂന്നും അറുപത്തി ഒമ്പത് കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അര ശതമാനം നാലിലൊന്നായാൽ സംഖ്യ എത്ര അപ്പോ ഒരു സംഖ്യയുടെ അര ശതമാനം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ സോറി ഒരു സംഖ്യയുടെ നമുക്ക് എക്സ് എടുക്കാം ആ സംഖ്യയുടെ അര ശതമാനം അതായത് അര ബൈ നൂറ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അര ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ റസീ പ്രോക്കൾ ഗുണിക്കുക അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു പിന്നെ സംഖ്യ ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അപ്പൊ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ബൈ ഒന്നാണ് അതിന് വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് സമയം എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് നമുക്ക് എല്ലാം ബൈ സെല്ലിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതായത് എക്സ് സമം അവിടെ ഒന്ന് ബൈ നാലുണ്ട് ഈ നൂറും രണ്ടും ഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കും അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് വേറെ ഒന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എഴുപതായാൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയില്ല സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്പൊ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബൈ നൂറ് അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എഴുപതായാൽ അപ്പൊ അമ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതായാൽ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദെൻ അഞ്ചും പത്തോടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ബൈ നൂറ് ആദ്യമേ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എക്സ് സമം അവിടെ എഴുപതുണ്ട് ഈ രണ്ടും നൂറും ഇത് ഗുണിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാൽ അതായത് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് നൂറോടെ നമ്മൾ ഗുണിക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് താഴേക്ക് പോകും ഇതാണ് മെത്തേഡ് സോ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതായത് പത്ത് ഏഴ് എഴുപത് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടോട് വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഡയറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പോട്ടെ രണ്ടും എഴുതാം രണ്ടേ കൂടെ ഉണ്ട് നാല് നാലേ കൂടെ നൂറ് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാൻ എഴുപത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുറന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശതമാനത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിന് മുമ്പുള്ള ടോപ്പിക്ക് കണ്ട ശേഷം വീഡിയോയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ന